Hey guys, so today we are gonna make some twisted donuts. To make the dough, kailangan natin ng melted butter and then add 1 cup room temperature milk. The reason why kailangan na sa room temperature lahat ng mga ingredients ay para easy sila mag-incorporate sa each other. And then you have to add the sugar. And nandiyan yung papa ko sa likod, kung nakita nyo. Then, add the salt. Don't worry, ilalagay ko din sa description box below ang exact measurement ng ingredients. Just make sure na hindi kayo magkalat ng salt tulad ng ginawa ko. Now, ang gagamitin natin ay active dry yeast. Iba sila ng instant dry yeast kasi itong active dry yeast ay kailangan pa natin ipa-activate sa water. Meanwhile, yung instant dry yeast naman ay pwede na siya diretso i-mix sa flour. Hindi na siya kailangan amuyin. <laughs> After mixing, kailangan lang natin maghintay ng 5 minutes para lang mag-activate yung yeast. And then, after 5 minutes, makakakita na kayo ng bubble sa top ng mixture, meaning nag-activate na yung yeast. Kung wala kayong nakitang bubbles, ibig sabihin nun, luma na yung yeast na gamit nyo. Half muna ng flour ang ilagay niya sa liquid mixture para hindi kayo mahirapan magmix. So, hindi natin kailangan yan i-mix ng matagal. We just wanna make sure na na-hydrate na lahat ng flour para easier sa atin kung mag-knead na tayo. Kung ganito na yung itsura, pwede na natin siyang kamayin. So, this dough is nasa sticky na side. As you can see, dumidikit yung dough sa kamay ko but it's okay. Don't worry kasi mamaya magiging less sticky yan. So, kung ganito na yung itsura ng dough, pwede nyo na siyang iset aside and let it rest and rise for around 1 to 2 hours. Kung wala kayong cling wrap, pwede naman kayong gumamit ng cloth para lang makover yung dough. After 2 hours, ganito na yung itsura ng dough. So, kailangan na natin siyang i-need ulit para sa mga gluten development and everything else. Basta kailangan na siyang i-need. As you can see, medyo less sticky na siya. Hindi na lahat ng dough ay dumidikit sa kamay ko. Kailangan lang natin ma-achieve yung soft and smooth dough tulad ng ganito. And then kung ganito na siya, i-set aside naman natin siya and let it rise again 
for around 30 to 45 minutes. So, kung ganito na itsura niya, pwede na talaga tayo mag-start. As in, start na talaga. Now, i-deflate lang natin siya. And as you can see, hindi na siya ganyan ka-sticky. Pero, kung ayaw nyo talaga ng kahit konting stickiness, Pwede kayong gumamit ng flour and ipahid nyo sa dough para hindi talaga siya dumikit. Now, hahatiin lang natin yung dough tulad ng ginagawa ko para kayo mag-start sa gitna hanggang sa makabuo tayo ng maliliit na circles. Kung masaya na kayo sa sizes na nagawa nyo or nabuo nyo, pwede na tayong magsimula mag-roll. Remember na if the surface is too dry, mahihirapan kayo mag-roll. So, dito ang board ko, nilagyan ko lang ng konting water para easier mag-spread yung everything. Kung na-achieve nyo na yung length na gusto nyo, pwede na natin i-roll yung sides. Bale, yung right hand pataas, yung left hand pababa. Makaka-create kayo ng tension. And then, iangat nyo lang yung both ends. And then, automatically, mag-roll na yung dough. Hindi ko alam kung na-explain ko ng maayos, pero ipapakita ko ulit para ma-gets nyo. Ganon! Automatically, mag-roll lang siya. And then, after, kailangan natin i-pinch yung dulo para mag... Hindi ko din alam, basta kailangan lang i-pinch. Ganito na yung kinalabasan after and okay lang yan kahit hindi sila same ng sizes. So anyway, ililive lang natin siya ng 10 minutes and then after 10 minutes, babalik tayo natin lahat para may chance pa ang each sides na mag-grow pa more, more, more. So, 
So, after 20 minutes, bali 10 minutes each side, ay pwede na natin siyang i-fry. Make sure lang na nag-preheat ka na ng oil para paglagay natin tulad ngayon, mainit na ang oil. As you can see, medyo lumalaki pa siya ng konti kung fina-fry na siya. So, you just have to wait mga around 3 to 5 minutes bago balik ta rin. Until ma-reach na yung color na medyo golden brownish, mga ganon. So, while waiting na maluto, pwede na tayong mag-prepare ng sugar and cinnamon mixture. Habang mainit pa, ilagay na natin siya doon sa sugar and cinnamon mixture and then i-shake shake shake lang siya. And then that's it. Ito na yung itsura ng ating twisted donuts. Don't forget to tag me if ever man gagawin niyo tong recipe na to. And thank you guys for watching and I'll see you on my next one. Bye.